can see the difference between this and this. So, I don't know what to do. This is the thing that you can see in Tamil. Engine oil is not a matter of time. That's BS4 is fully synthetic engine oil. That's the process. I don't know what to do. 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 Tatai ada oil, elastik inda oil filter. Aduh, ada mana tu? Emu undu nuci itu undir ibu ya na. Itu SC ina mai kya? Aduh, boleh dana ni. Adres itu spare pas dealership itu naka. Shell helix inda. Full lesson dite inda motor oil le. 5W30. 5W30 semi lesson dite kena nama kita beri nada. Yang itu full lesson dite itu dekat mana tu? Enno. Aduh, madin dia emu undu na below. Oru rendah rendah ke tarian kita. Tuna airiti orang orang airiti orang orang range jendoh na. Amazon offer undai rana pade tu dana. Linki jani tag kya? Ado boleh dengan ni, semi ini full lead atau macam itu tu orang dah wax pole ini dia engine flush itu tu orang tu, apabila flush kita ni ni je ni orang lalu tu, kaya orang tu pernah ni ada, masih ini ada tu perasan tu je ni ada, wax pole ni liquid oil berdiri kem, ni ni battery dia kem ni tu, 80 liter engine oil ni, 300 gram ni orang lakukan kiri, 300 ml ni orang lakukan kiri dia kem ni tu, apabila ni kita 80 liter ni lah, 3.5 liter ni tu orang ni kira ni engine engine oil capacity, apabila ni kita tu full lead use ni ada tu lah. Adi ini nama kita, urut desa macam itu ada, deh betul eh, mana orang melalui, orang 150 ml melalui, orang orang 100 ml melalui, kita mukuk use itu amat dia. Okay, kita mukuk asam itu nak kalau boleh dengannya, ini dan dana pelajar kerana nak guna dari kita, dan nama kita oil filter lakukan orang tua. Betul, tiga orang lah, nama kita, nama kita tiaga oil, engine oil change change ambil, berapa orang orang, pinnya, dua orang orang kurun boh, nama kita normally yearly ana. Oil filter orang orang oil change baru nato pun. Dua orang orang kurun boleh orang orang engine flush iya, recommend iya no. Patah orang orang kilometer orang 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 kilometer, adilu kurun lah kilometer orang 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 engine flush je itu lah no orang orang je iya diri kita orang orang gasket packing orang orang lakai. Engine flush je itu tu orang adilu adi ni diri kita sludge boleh ni asam oil leak orang orang saya dengan tapam. Kali ni orang orang Yang anda dah lama service ni, dah lama service ni macam first service ni yang jadi tu, pada ni orang orang kilometer lah service ni jadi tu, adik anda mungkin ada tu yang jadi tidak. Pinnya, muna orang sedih jadi tu, pande, malam orang sedih jadi ambo, malam orang sedih service ni dah, orang boleh betul betul ni jadi macam mandi barang dia kerja ni. Abang full lesson tu 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 kanan tu yang tu orang tu, kerana tren alam, mobil ni de, petron action dia ke, semi sendiri ke orang service ni tren ni ada orang ni ada tu, full lesson tu 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 agi kerja ni. Indah kerana advantage jauh, orang orang takkan nak naik tarian silent, mandi alpan silent dia. Engine jering isu sokong korai orang orang itu. Kater orang orang, apam, ada kerana nak, anda perlu orang orang. Okay, apam, nama kita nama kita, baru ke proses lalu tu. Orang orang nama kita engine bay, dia agak ada. Okay, apam, amala engine orang ini fillie orang itu, itu dia orang, itu dia tanjir orang nama kita engine flush liquid dia orang itu. Ada boleh tanjir. Ia sahaja yang anda melihat korai, oil dipstick tanah baru orang itu, oil level nak orang ini. Oil level apa nak orang ini? Malah hari hari mandi orang di itu, hari hari mandi morning mandi start tak kena ini murni, nak kira ni alah correct tu, ilat terang dan nalar tu alah. Arya macam, alah nama malah mandi ranci itu mandi tak nak kira ni alah. Engineer full lah, engineer atau circle itu ari kem. Adi ilat ter, nama malah oil stampin atau lengan oil panel ni atau full lah orang kita kula. Okay. Apa nama kini? Flush liquid dia di ni atau fillia. Fillia ni sama itu ni yang nanti apa orang ni? Maka tu full lah ari kian dah biasa macam ni alah. Karena ini tu Eight liter oil ni ando ano, nak kata? Sorry, ni ane rite eight liter na baran jadah, munur ammal le beran jadah, air liter engine oil ni ana, munur ammal le beran jadah, angkut kanan petun mesu si kono. Kena, munur munur ammal le beran jadah, air liter ni ana, apun amak three point five beran jadah, ni ane dah le beru. 150 ml lelengan, ah, itu 200 ml, ah, itu ratio lagi kan? 150 ml, madia awal mesti susu kan? Apa nama kita ni? Di mana pagi? Di sini kerana ni ada pagi, di mana tu tu, filly itu duduk. Apa nama kita oil flush lagi kan? Ni ada, mana engine oil ni ada capla kita duduk. Capla kita duduk masa ni dia, orang itu nak buat cila ni ada. Pada kalau ni ada cila, kita pun di bawah ni ada kodi ni ada sahaja ni ada. Capla kita duduk masa ni tu di mana tu rubber orang ni ada ni ada. Ia orang yang perfect ni, nama aku perak kita guna sama itu. Karena perfect, allah mana perfect, allah mana orang ni le. Ini orang yang gapo, allah orang ni le, orang ni broken orang ni le, orang ni le. Orang ni le, kita capture ni le, tight tight ada itu le. Pinnya orang ni le, saya ni le, dini dia tu le, oil leak asa itu le. Pemidu dia ke oil leak leak. Pemoil level le korang, pemoil warning le itu korang. Okay.
ഇളക്കി മാറ്റി വെച്ചു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ലിക്വിഡ് ഒഴിക്കാം ഞാനിതിന് മുന്നേ ലിക്വിഡ് മോളിയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം ലിക്വിഡ് മോളി ഇപ്പം നല്ല വിലയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വാക്സ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തത് പിന്നെ അതുമല്ല ഫ്രണ്ട്സ് അത്യാവശ്യം നല്ല റിവ്യൂ ആണ് വാക്സ്പോളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇത് സേഫായിട്ട് അടച്ച് കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലീക്കായി പോകും എന്തായാലും പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോക്കൊക്കെ പൊട്ടി വന്നു അപ്പം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടാക്കി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് ടു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആർ പി എം ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഐഡിയൽ പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ആർ പി എം എക്കോ മോഡിൽ വരുന്ന എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ആർ പി എം എം സിറ്റി മോഡിലാണ് ഇടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്രലിൽ ഐഡിയൽ ആർ പി എം വരുന്നത് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ആണ് ഓക്കെ ആ ഒരു റേഷ്യോ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നമുക്ക് അനലോഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റലിലോ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഒ ബി ഡി സ്കാനർ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി അന്വേഷണം ഞാൻ ആക്കുറേറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ആർ പി എം പറഞ്ഞത് ബി എസ് സിക്സ് വണ്ടിക്ക് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എൻ്റെ ലക്കും സിറ്റി മോഡും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒരു പത്ത് ടു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ആക്സിലേറ്റർ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഗിയർ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ടേക്കാം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചോദിച്ച ലിക്വിഡും എൻജിനീയറിംഗ് കൂടെ മിക്സായി ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്ലജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുത്തി എടുത്ത് ഓയിലുമായിട്ട് മിക്സായി വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കൊരു പത്ത് ടു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ തന്നെ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ ഇട്ടേക്കാം ത്രോട്ടിലോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇളക്കിയെടുക്കണം സോറി ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ അല്ല ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡ്രെയിനായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം അതിന് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഈ കാണുന്നതാണ് ടിയാഗോഡ് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഈ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാനാണ് അവിടെ ഒരു റെഡ് ഹാൻഡ് ഉള്ളൊരു ടൂൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഡ്രെയിനായിട്ട് എക്സസൈസ് എളുപ്പത്തിന് അതിന് വണ്ടി ചിലപ്പോൾ മുന്നോട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു സ്ലോ പൊസിഷനിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കട്ട് വെച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ഡ്രെയിനേറ്റിൻ്റെ ഭാഗം ഡ്രെയിൻ പാനലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അപ്പം റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഭാഗം താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രെയിൻ പാനലിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് ഓയിൽ വന്ന് കിടക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരൽപ്പം ആ സൈഡ് കട്ട വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തടി പീസ് വെച്ച് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ പാനൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒഴിക്കുന്ന ഓയിൽ എൻജിൻ ഓഫ് ആകുന്ന സമയത്ത് വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അപ്പം ആ കാണുന്ന ഒരു നട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇളക്കെടുക്കാൻ പതിനാറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇളക്കെടുക്കണം ഓക്കെ ഒരു പരന്ന പാത്രം തപ്പിപ്പോയി കിട്ടിയില്ല ഞാൻ വാങ്ങിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ അമ്മ എന്തായാലും ചക്കയൊക്കെ വെട്ടിപ്പറിച്ചിടുന്ന മുറവും സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഡ്രെയിൻ പ്ലഗിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൽപ്പം മുന്നോട്ട് വെക്കണം മുന്നോട്ട് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപ്പ് മുന്നോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഓയിൽ അതിനകത്ത് വന്ന് കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓയിലിനിട്ട് ഡ്രെയിൻ ആയിട്ട് ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മുന്നോട്ട് തന്നെ വീഴും അല്ലാതെ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോവും ഇങ്ങനെ ഈ ഡയറക്ഷൻ താഴോട്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വീഴത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം അല്പം കൂടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം നെട്ടിളക്കാനായിട്ട് അപ്പം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യമേ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇളക്കുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടും ഡ്രെയിൻ ആയിട്ട് ഇളക്കുന്നത് നല്ലത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ടപ്പൊന്ന് ലോക്ക് പൊട്ടി ഓയിലൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിൽ വേണം പൊള്ളുള്ള സേവനം കാരണം വണ്ടി ചൂടാൻ നിൽക്കുകയല്ലേ നമ്മൾ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ തന്നെ
റൈറ്റ് ലൂസും ലെഫ്റ്റ് ടൈറ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് ആയത് കൊണ്ട് തടവണില്ല തുറക്കുക സീസേ ആ തുറന്ന് തുറന്ന് ഓക്കെ ലൂസായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നൈസ് ചൂടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ഭർത്ത് വീടുന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്തായാലും നോക്കാം കൈയ്യെടുത്ത് മാറ്റാനോ സ്ഥലവും ഇല്ലല്ലോ സക്സസ് ചൂട് കൈ ചൂട് നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ആയിട്ട് ഇളക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്ലഷ് ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപ്പ് ഇളക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഡ്രെയിൻ ആയിട്ട് ഇളക്കി ഓയിൽ വെളിയിലോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇതെന്തായാലും ഫുള്ള് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിപ്പം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്തര എന്തായാലും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി രണ്ട് മണി വരെ ഇത് ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ തന്നെ ഇട്ടേക്കും കാരണം ഇതിനകത്തൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യം നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇനി താഴെ ചെല്ലണം താഴെ ചെന്ന് ആ ഓയിൽ ഫുള്ള് ഡ്രെയിൻ ആക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാനത് മാറ്റുന്നുള്ളു അപ്പം ബാക്കി ഓയിലിൻ്റെ കളറും ബാക്കി പരയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരാം പറഞ്ഞു തരാം വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ ഇതിന് അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പം ഓയിൽ ഡ്രെയിനായി പൊക്കോണ്ടിരിക്കട്ടെ ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ ഇളക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ ഇളക്കി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഓയിൽ ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ഫിൽട്ടറിനകത്ത് ഓയിൽ കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ കേബിളും എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലോട്ടൊന്നും ഓയിൽ ആവതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലൊരു തോർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയ പൊടിയും അഴുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു തുണി ഓയിൽ ഫിൽട്ടറിൻ്റെ അടിയിലൊന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇളക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതില്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിന് ആ സൈഡിൽ ഫുൾ ഓയിലായി കേബിളിലെല്ലാം ഓയിലായി അതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കാൻ നമ്മൾ ഇരട്ടി മെനക്കെടേണ്ടി വരും അപ്പം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ ഇളക്കി എടുക്കാം ഹീ ടൂളാണ് ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ റിമൂവ് ആക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പിടിച്ചു നോക്കി നടന്നില്ല അന്വേഷം പിന്നെ ആമസോണിൽ നിർത്തുന്നതാണ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഈ ടൂളിന് ആയത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് പർച്ചേസിങ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടയക്കാം അപ്പം ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുന്നു ഈ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്നു ഓ അത് ടൈറ്റല്ലേ സോറി തെറ്റിപ്പൊടി തിരിച്ചാണേ ഇങ്ങോട്ട് ഇടുന്നു ഈ ഭാഗം ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി ലൂസാക്കുന്ന ഭാഗത്തോട്ട് കറക്കുന്നു ഓക്കെ ലൂസാവുന്നുണ്ട് നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ എഞ്ചിനും എല്ലാം ഒക്കെ എഞ്ചിനും ഫിൽട്ടർ നല്ല ചൂടാണ് അപ്പം സേഫ്റ്റി ഗ്ലൗ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഗ്ലൗ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ പണിയാവും ദെൻ ഇച്ചിരി ചടങ്ങാണ് വിളക്കെടുക്കാനായിട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്തില്ലേ പറ്റൂ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം ഇതുവഴി കേബിളും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഫാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നും പോയി കൈ കൊള്ളരുത് കൈ കൊണ്ടാലും എൻ്റെ കേബിളൊന്നും പോകരുത് അപ്പം ആൾമോസ്റ്റ് ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ടോ താങ്ക്സ് ഫോർ ദിസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അപ്പം കൈ നല്ലപോലെ ചൂടായി നമുക്കിനി അത് നല്ല ചൂടായി കേട്ടോ കൈ തണുത്തതിന് ശേഷം ഫിൽറ്ററിലാക്കി എടുക്കാം കാരണം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി ഇട്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ചൂടായി പിന്നെ അതിനുശേഷം അറിയാമല്ലോ ടിയാഗോ ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആൾമോസ്റ്റ് ത്രീ സിലിണ്ടറിൻ്റെ എല്ലാ എഞ്ചിൻസും നല്ല രീതി ചൂടാവും നോർമലി ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ടെണ്ണിലേക്കാണ് ചൂടാവുന്ന പക്ഷേ നേരെ ടിയാഗോ നേരെ തിരിച്ചാൽ വൺ ഫോർട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർട്ടി പ്ലസ്സിലാണ് സെൽസ്റ്റേഷനിലാണ് എപ്പോഴും എഞ്ചിൻ ഹീറ്റ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിലൊക്കെ എടുക്കാം എന്തായാലും അവർ താഴെ പോവും പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക കുറെ ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഇളക്കിയെടുത്തു ഓ ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ അതാ ഇതാണ് ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ അത് ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന
ഇത് ഇതാണ് ഓയിലിൻ്റെ കളറ് ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് സേഫ്റ്റി ഗ്ലൗ ഇട്ടിട്ട് പോലും കഴിക്കാത്ത ചൂട് കയറുന്നുണ്ട് അപ്പം ഗ്ലൗ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ വീണ് കൈയൊക്കെ പൊള്ളാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ വരുന്ന ഭാഗം കണ്ടോ വെയിൽ കയറുന്നുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ വരുന്ന ഭാഗം ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പാക്കിങ് വന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ഇതുവഴി ഓയിൽ വരും തിരിച്ചാണ് വന്നു വന്നു ഇതുവഴി ഓയിൽ വരും ഇതുവഴി ഓയിൽ പോകും അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് കാരണം രണ്ട് ഹോളും ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതിൽ ഏതൊരു വഴി ഇന്ന ഔട്ടുമാണ് ഏതാണെന്ന് എനിക്കും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അടിയിലൊരു തുണി വെച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ഓയിൽ എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടാവും അതേ തുണിയിലോട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി അത് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ചേഞ്ച് എവരി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഫോർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഇത് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററാണ് പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്ററിൽ മാറണമെന്നാണ് ടാറ്റ പറയുന്നത് മീൻസ് ഓയിലും ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും ഞാൻ ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ കൊണ്ടുപോകാൻ പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ മാക്സിമം പതിനായിരം കിലോമീറ്ററിൽ മാറുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടും എൻജിൻ സൈഡ് നല്ലത് ഓക്കെ കാരണം അതിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ ഡാർക്ക് കളറായി നമുക്കിനി ഞാൻ തോർത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഇടത് കയ്യിൽ അപ്പം ഇടത് കൈ വെച്ച് തന്നെ എടുക്കാം യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ തുടച്ചെടുക്കുന്ന തുണിക്കകത്ത് അഴുക്കോ വരലൊന്നും കാണരുത് ഓക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തു ഓ ആൾമോസ്റ്റ് ഇത്രയും ഓയിൽ അതിനകത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ചെറുതായിട്ടായാലും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്കൊന്ന് തുറച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഈ തുണിയിൽ തന്നെ ഈ തുണി വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം ഓയിൽ പറ്റാത്ത ഭാഗം നമുക്ക് തുറച്ചെടുക്കാം ക്ലിപ്പ് വരുന്ന ഭാഗം ഇട്ട് പോയി അപ്പോൾ അതൊക്കെ തിരിച്ച് കയറ്റി അതിനകത്ത് ഇട്ട് വയ്ക്കുക എൻ്റെ ക്ലാമ്പ് എന്തോ പൊട്ടിയിട്ട് ക്ലിപ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് വെച്ചേക്കുക സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ അവന്മാർ എന്തോന്നൊക്കെയാണ് എന്താ കാണിച്ചു തരുന്നത് അതൊക്കെ ഇപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സാധാരണ നോക്കുന്നതാണ് ഇതിങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ടുള്ള ക്ലിപ്പാണ് ഇവിടുത്തത് പൊട്ടിയത് കൊണ്ട് അവന്മാർ തിരിച്ച് കയറ്റി വെച്ചിരുന്നത് എന്തായാലും കൊള്ളാം അതെന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ടൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഇളകിപ്പോകും എന്തിൻ്റെ സാധനമാണോ എന്തോ അത് നമ്മുടെ ഓട്ടോ സെൻസറിൻ്റെ അതാണ് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ വരുന്ന ഭാഗം തുടച്ച് ക്ലീനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും ക്ലീനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ വേറെ സ്ലജ്ജോ കയറണമൊന്നും ഇല്ല ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് സ്ലജ്ജ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഞാൻ എല്ലാ പത്തായിരം കിലോമീറ്ററിലും പിന്നെ എഞ്ചിൻ ഫ്രഷ് ചെയ്തതുകൊണ്ടും വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അപ്പം എന്തേ നമ്മളവിടെ നിളക്കിയപ്പം ആയ ഓയിലാണത് ഓക്കെ ഇത് ആ തുണിയുടെ വെച്ചില്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകം മൊത്തം ഓയിലായേനെ പിന്നെ അത് പൊടിയൊക്കെ കയറി ഫുള്ളൊരു അലങ്കോലോ എനിക്ക് എപ്പോഴും വണ്ടി നീറ്റായിട്ടിരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്തായാലും എൻജിൻ ബേർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഒരു ദിവസത്തെ മനക്കെടുത്താണ് അപ്പം അതേ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം താഴെ എപ്പോഴും അവിടെ ഓയിൽ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓയില് പോലെ വീഴുന്നുണ്ട് ഫ്ലാഷ് ഇടാല്ലേ ഞാൻ എത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യോ കട്ടിക്കരിക്കട്ടെ ആയാലും ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴെ ഇറക്കുമ്പോൾ നോക്കാം ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ഇട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി വിട്ടിട്ട് വൺ ഹവർ കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടെന്തേ ഇതുപോലെ നൂല് പോലെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലോ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ കണ്ടോ അപ്പം ഇത്രയും നേരം ഒന്നും സർവീസ് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് അവർ ചെയ്യത്തില്ല എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് തരുന്നത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോരുക എൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നാലാം വർഷത്തെ സർവീസ് സെൻ്ററാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മോണേഴ്സ് മാലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് പോകുന്നു പിന്നെ ബാക്കി കോസ്റ്റ്യൂം ഡീറ്റെയിലും ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷമായിരിക്കാം കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടിയെന്ന് വരുമല്ലോ അപ്പം ഒരല്പം ക്ഷമിക്കുക എന്തായാലും വീഡിയോ ഉടനെ ഇടാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം കാരണം ഡ്യൂട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പ്ലാൻ
ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എൻജിൻ ലൈഫിനെ അത് ബാധിക്കും സ്ലജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ നല്ലൊരു അഴുക്കും കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് അത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഉണ്ടോ നല്ല കട്ടിയായിട്ടാ സാധനം ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ തരികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ അകത്തും പാക്കിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പം അത് റിമൂവ് ആയി എൻജിനിൻ്റെ കൂടെ വരാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻജിൻ ഫ്ലഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും പഴയ ഓയിലിൻ്റെ അംശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എൻജിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കൾസിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ തരികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ കൊണ്ട് നടന്നത് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്നാലും ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് മാറിക്കൊണ്ട് വന്നത് സെമി സെൻറ്റിക്ക് ഓയിലായിരുന്നു കളർ കണ്ടോ നല്ല കറുത്ത കളറാണ് അപ്പോൾ അവർ ഇത്രയും ടൈം ഒന്നും എടുത്ത് ചെയ്തിരത്തില്ല അവർ ജസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കളയും അപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ ഇട്ടിട്ട് പോലും അതിനകത്ത് നൂല് പോലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അതൊക്കെയാണ് പണി പല വീഡിയോസിലും പറയുന്ന പോലെ നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മളെ വണ്ടി കയറിയെന്ന് നമുക്ക് വേറെ ആരും ചെയ്യില്ല അവർ പൈസ വാങ്ങിച്ചവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്തു തരത്രേ ഉള്ളൂ അത്രയും ഓർത്തിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അവർ ചെയ്തു തരത്തൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ക്ലീൻ ആക്കാം കണ്ടോ കറുത്ത കളികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ക്യാപ്പാണ് അപ്പം നോക്കട്ടെ ഒരു പ്രാവശ്യം വണ്ടി ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്ററൊക്കെ ഓടും എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓയിൽ സ്റ്റമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ പാനൊക്കെ ഇളക്കി അതിനകത്ത് എന്ത് മാത്രം അടങ്ങിയിരിക്കണം നോക്കാം വണ്ടി കയ്യിലിരിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഞാൻ ഓടി ടിയാഗോ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രം കയ്യിൽ വെച്ചേക്കണം ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹം നോക്കട്ടെ ഇത് ക്ലീനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പറ്റിയ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പെട്രോൾ ഇട്ടും ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഓയിലിൻ്റെ അംശമൊക്കെ പോയി കിട്ടും ഇത് മാഗ്നറ്റാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പാർട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് പറ്റിയിരുന്ന് ഓയിൻ്റെ കൂടെ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കൂടെ കയറിപ്പോയി സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വാഷർ വരുന്നുണ്ടോ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഇത് പോയാലും ഈ ഡ്രൈനേറ്റ് വഴി ഓയിൽ ലീക്ക് ആവാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഈ സാധനം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത് മാ ഇത് ഫുള്ള് മാറ്റേണ്ടി വരത്തില്ല ഇത് മാത്രം ഇറുങ്ങ് മാത്രം ഇതിൻ്റെ പേരുണ്ട് പേരെന്താന്നുള്ളത് മറന്നു പോയി സത്യം പറഞ്ഞു പഠിച്ചതാണ് മറന്നുപോയി അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുക്കാം ക്ലീനാക്കി എടുത്തു അല്ല കിട്ടു ഓക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അപ്പോൾ ബാക്കി ആവില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് വീഴട്ടെ തുളച്ചെടുത്ത എൻ്റെ ആ ഒരു സ്ലജ്ജും എൻ്റെ കറുത്ത കരിയൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ യു സംതിങ് ഫോർ യു ഓക്കെ you can see the difference between this and this appo endha parana nariyathilla idu 12300 km odiya allengil last ende vandile 12300 km odiyina shesham njan maariya engine oil vandi pot total 41110 km aayi idu pudhiya engine oil irikkuna shell helix inde puttan sadhanam appo ingane oru comparison video ningal youtube il കണ്ട് കാണാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു വൈറ്റ് കാർഡിൽ ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് കാണിച്ചിരുന്നത് നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്രയും ആവുന്നുള്ളത് കാരണം വണ്ടി ഞാൻ റൺ കിലോമീറ്ററെ നോക്കിയുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് സംതിങ് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ട്രാഫിക്കിലേക്ക് കിടന്ന എഞ്ചിൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി അരമണിക്കൂർ ഇട്ടേക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മസ് ബി ബെറ്റർ ടു ചേഞ്ച് എ വെരി ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ഡാർക്ക് ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കണ്ടോ ഇത് നല്ല നമ്മുടെ തേൻ പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് തേൻ അല്ലെങ്കിൽ നിറതണ്ടി കണക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് നിറതണ്ടി കരിഞ്ഞ കണക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട് ഏ അപ്പം ബാക്കി നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപയോഗിച്ചു വെക്കോ ഇത് ശരിക്കും പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയാണ് അല്ലാതെ ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഒന്നും ഓടിയൊന്നും അല്ല അപ്പം ശരി കടുത്തുപോയി നേരത്തെ പറയേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പം ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കമ്പാരിസൺ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്
അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ കാരണം എൻജിൻ പണികൾ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വണ്ടിക്ക് ഈ ഓയിൽ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ടാറ്റ വൈ ടാറ്റ പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്ററിൽ മാറണമെന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല ഓക്കെ ആ ഒരു മൈനർ സർവീസ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എവരി പത്തായിരം കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ സർവീസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ബി ബെറ്റർ ഫോർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓക്കെ വെറുതെ മൈനർ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എണ്ണൂറായിരം രൂപ കൊണ്ട് വലിപ്പിക്കാനായിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സർവീസ് ഷെഡ്യൂൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇയർലി അറ്റ് ഒൺ ടൈം മാത്രം ചെയ്തതിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അത് പത്തായിരം കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ്റ്റ് ബി ബെറ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വണ്ടിക്കും മഹീന്ദ്ര ആയിക്കോട്ടെ ഹോട്ട് സ്വാഗൻ ആയിക്കോട്ടെ ഫോഡ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും വരുന്നത് മാരുതി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കാരണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെല്ലാം പത്തായിരം കിലോമീറ്ററാണ് സർവീസ് ഷെഡ്യൂൾ വരുന്നത് വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു സർവീസേ ഉള്ളൂ വൈ ടാറ്റ ഡൂയിങ് ദിസ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കി പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോകാം ഇനി വേണ്ടത് അവിടെ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ആവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്കിനി വേണ്ടത് ഒരു കുപ്പി വേണം കാരണം നമ്മളതിൽ ഫണലില്ല ഫണലിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മണ്ണെണ്ണയിൽ കഴിക്കുന്ന ഫണലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഫണൽ വാങ്ങിക്കാനും പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ എഞ്ചിനിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കുപ്പി വെച്ചിട്ട് വേണം അപ്പം കുപ്പി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് സിസർ എടുത്തിട്ട് കുത്തി കയറ്റി എടുത്തിട്ട് കൈ മുറുക്കിയത് കുത്തി കയറ്റുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ കുത്തി വെച്ചിരുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഈ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇതിലിപ്പോൾ പൊടിയൊന്നുമില്ല പൊടി എന്തെങ്കിലുമാണ് തുറച്ച് വൃത്തിയാകുക ഇതാ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് വേണം ഓയിൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ആവും അല്ലാതെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഫണൽ വെക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫണലിന് പകരം വെക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓയിൽ ഡ്രെയിനായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് നൂല് പോലെ വീഴുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇതിനകത്ത് വെക്കുക ഈ പുതിയ ഓയിൽ ഷെൽ ഹെലിക്സിൻ്റെ ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് ഓയിൽ പുതിയ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓട്ടോ റീറ്റെയിലർ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് സ്പെയർ പാർട്ട് ഷോ പാർട്ട് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതിനകത്ത് ഫിൽറ്റർ പേപ്പറുണ്ട് ഈ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ സർക്കുലേറ്റായി വന്ന് ടൈം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പം നമുക്ക് വാണിംഗ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓയിൽ വാണിംഗ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് മാറാനായിട്ടാണ് ഇത്രയും ഓയിൽ ഇത്രയല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഈ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത ഓയിൽ അങ്ങ് എടുത്തോളാം ഓക്കെ ഓരോ തുള്ളിയായിട്ട് വീഴട്ടെ അതൊഴിക്കണം ഇനി ഇതിലൊരു റബ്ബർ ത്രെഡ് വരുന്നുണ്ട് ഓ റിങ് ത്രെഡല്ല ഓ റിങ് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പം ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എന്താണ് റബ്ബർ പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ടൈറ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ടൂൾ വെച്ച് ഇളക്കി എടുക്കുക തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാൻഡ് പ്രഷറിൽ മാത്രം ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ യാതൊരു കാരണം വെച്ചാൽ ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കളയരുത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഡൗട്ട് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണെല്ലാം ശരിയെന്നുള്ളത് തോന്നൽ എനിക്ക് ശരിയല്ല അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിലും തെറ്റുകൾ കാണും അപ്പോൾ അത് അറിയാമെന്നുള്ള ആൾക്കാർ എനിക്ക് പറഞ്ഞ് തിരുത്തി തരിക അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വണ്ടിയെ പറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റി ഓരോന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പഴയ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇതിനകത്ത് ഓയിലുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പഴയതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു റബ്ബർ
വാങ്ങിച്ച് വെച്ചേക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഈ ഭാഗത്ത് റബ്ബർ വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നോർമല കാരണം നമ്മൾ സ്പാൻഡറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ കയറി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ മുറിയത്തൊന്നുമില്ല കൈ കയറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഈ ഗ്ലൗഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡ് പവറിൽ തന്നെ ഒരൽപ്പം ടോർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഐ റിപ്പീറ്റ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇടുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ടൈറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ ഉള്ളിലോട്ട് പോകും എന്തായാലും വലുതായിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിൽ പിടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് കണ്ടില്ല ഗ്ലാസ്സിലുള്ള മാത്രമേ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ട അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയത് ഇതിനകത്തോട്ട് വയ്ക്കാം ത്രെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓവർടൈറ്റ് ചെയ്യാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ ടൂൾ കിറ്റ് വെച്ച് ഒരിക്കലും ഓവർടൈറ്റ് ചെയ്യരുത് ഹാൻഡ് ടൈറ്റ് മാത്രം ചെയ്യുക അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡ് ടൈറ്റ് മാത്രം ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഗ്യാസ്കറ്റിൻ്റെ അതിനകത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഗ്യാസ്കറ്റ് എന്ന് നമ്മുടെ റബ്ബർ ബൂട്ടില്ലേ അത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഹാൻഡ് ടൈറ്റിൽ മാത്രം ഹാൻഡ് ടൈറ്റിൽ മാത്രം ട്രെയിൻ ചെയ്യുക കറക്കുക ഓക്കെ മീൻസ് കറക്കുക പച്ച മലയാളം ഓക്കെ ഡു നോട്ട് ഓവർ ടൈറ്റൻ ഒരു കാരണവശാലും ആക്രമണം കാണിച്ച് കുത്തി കയറ്റലിൽ നിന്ന് ഇൻ മലയാളം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഹാൻഡ് ടൈറ്റ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ മതി ഇറ്റ്സ് എനഫ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഹാൻഡ് ടൈറ്റ് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിനി ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിൽ ഫണൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫണൽ കുപ്പി ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇതിനകത്ത് അഴുക്കൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഞാനെല്ലാം തുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുക തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക സൂക്ഷിച്ചൊഴിക്കുക ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ കാക്ക ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും റെക്കോർഡിങ് എപ്പോൾ വീഴെടുത്താലും ചാടി വന്ന് നിന്നോണം വിളി കാ കാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്ലഡി ഫുൾ അല്ല വീട്ടിലും പോടാ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോടാ ഷോറെ കിഡ്ഡിങ് ആർ നമുക്ക് ഓയിലിൻ്റെ അത് ഫുള്ള് പാക്കിങ് പൊട്ടിച്ച് കളയാം ഓക്കെ ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഒഴിക്കാതിരിക്കുക അപ്പം ബ്ലും ബ്ലും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ് കയറിയിട്ട് വന്ന് വീഴും അപ്പം കഴിയുമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ശരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ശരിച്ചൊഴിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും കൂളായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഓരോട്ട് ഒഴിക്കാതിരിക്കുക പതുക്കെ പതുക്കെ ഒഴിക്കുക ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തുക എല്ലാ നെട്ടും ഓയിൽ ഫിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പതുക്കെ നിർത്തി അത് ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓർത്തോ മനസ്സിലേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫിൽ ചെയ്യാം കാരണം അത് വീട്ടിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് ഡ്രെയിൻ ആട്ടാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മെമ്മറി ലോസ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് പതുക്കെ നിർത്തിയിട്ടെന്ന് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാം ഉള്ള ജീവനങ്ങ് പോയേ ഇങ്ങനെ ശരിച്ചൊഴിക്കുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓയിൽ ഫുള്ള് നിരത്തില്ല മറ്റേതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ലെവലിനെ വീഴത്തുള്ളൂ മറ്റേതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓയിൽ ഇത്രയും ലെവലിൽ കിടക്കും അപ്പോൾ അത് എയർ ആകത്തോട്ട് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കയ്യിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇതിങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മാക്സിമം ബെറ്ററാണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഒഴിക്കുക എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ തീരാറാകുമ്പോൾ ഓയിൽ തീരാറാകുമ്പോൾ നമുക്കത് പഴയ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒഴിക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഓയിൽ കാണും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരി അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഞാൻ ഡ്രെയിനിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് കാണിക്കുക സത്യം പറയാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഞാൻ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഓർത്തില്ല അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി പറ
അങ്ങനെ ഓയിലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തതൊക്കെ വീണ്ടും ഒന്നേ നൂറ്റി വീണ്ടും ഒഴുകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ലീക്ക് വരാതിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് പവർ ടോർക്ക് അവിടെ ഫിനിഷ് ആകുന്നു അവിടെ ഒന്ന് നിർത്തുക അല്ലാതെ കയറി ഒന്ന് ചവിട്ടി ഒന്ന് ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ നട്ടോ ബോട്ടോ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത് ക്യാപ്പിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്തോ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യു ആർ കോഡൊക്കെ എന്താണോ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോളെ ആ വെരി ഗുഡ് വാലിഡിറ്റി ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് നമ്മുടെ ജനുവരി എപ്പോഴാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഓയിലും കൊണ്ട് തന്നേക്കണം ചുമ്മാ അല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയത് ബ്ലഡി ഫോൾസ് തട്ടിയെന്നു പറഞ്ഞ വീഴൂര എന്നാലും നമ്മളൊരു ആത്മസംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി തട്ടി നോക്കിയതാണ് ചിലപ്പോൾ ബിരിയാണി കിട്ടിയാൽ മതിയാവും സർവീസ് സെൻറ്ററിലൊന്നും അവരിങ്ങനെ ഒന്നും ഒഴിക്കത്തൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പിന്നെ സമയം ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സമയം കൊണ്ട് ഒഴിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതിനകത്തൊന്നുമില്ല അപ്പം അത് തീർന്നു അപ്പോൾ അത് രണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്യാപ്പ് എന്ത് ചെയ്യേ ഓക്കെ നല്ലപോലെ വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി അടിച്ചാണ് തുടച്ചെടുത്തത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭാഗത്തെ കുറച്ച് സ്ലജ്ജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്പ്രേ അടിച്ച് ക്ലീനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഡിപ് സ്റ്റിപ്പ് നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒഴിച്ച ഓയിൽ ഫുള്ള് ഫുള്ളി പാനിലോട്ട് തന്നെ പോയി കാണും പിന്നെ ഓയിൽ ലെവലൊന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്തൊരു വെട്ടോ ലെവലോ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളും കാണാൻ വഴിയില്ല അയ്യോ നോർമലി പറയുന്നത് ഈ ലെവൽ മിനിമം ഇത് മീഡിയം ഇത് ഹൈ നോർമലി മീഡിയത്തിനും ഹൈക്ക് ഇടയിലോണം വരാനായിട്ട് എന്താണെന്നോ ടാറ്റയുടെ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളു വി ഡബ്ല്യു ഓട്സാഗലിൽ മരാസുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണും എത്രയാണ് ഒരു വര കാണും ഇതിൽ കട്ടിങ് ഒന്നും ഇല്ല ഓണേഴ്സ് മാനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മീഡിയം ചെ മിനിമം മീഡിയം ലാർജ് എന്നുള്ളത് ചെ ലാർജ് അല്ലല്ലോ ഹൈ എന്നുള്ളത് നമുക്കിത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനകത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരു ഓറിങ് വരുന്നുണ്ട് അത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും പണിയാണ് ഇത് ഓറിങ് മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങിയാൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫുൾ സെറ്റ് വാങ്ങണം പിന്നെ ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫുള്ള് ഈ ലോക്ക് വേണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓയിൽ വെളിയിൽ പോകും ഓക്കെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നോട്ടെ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വെച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചിളക്കിയെടുക്കാം ഓയിലിൽ നോക്കാം ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൈ ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഫുൾ ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നേരത്തെ നിന്നത് ഫുൾ ലെവൽ തന്നെ ഇരുന്നു ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നോർമലി ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പോൾ മരാസയിലൊക്കെ ഞാൻ ഫുള്ള് വില നിർത്താറില്ല അത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കും ആ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഒന്ന് കത്തായിരുന്നു അധികാസം എല്ലാം കൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻജിൻ ഓയിൽ പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുന്ന രീതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് സംഭവം കൂടെ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലെ രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ രണ്ടായിരം ടു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒഴിച്ച ഓയിൽ ഞാൻ കളയും കാരണം ഫ്രഷ് ലിക്വിഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മിക്സ് ആവും ഓയിലിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ അത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പുതിയ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിന് ഈ ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് നല്ലത് അതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നും കൂടി പറയുന്നു പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഷെഡ്യൂളിൽ തന്നെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറ്റുക ടിയാഗോ ടിഗോർ പിന്നെ സി എൻ ജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ടിയാഗോയിൽ ബി എസ് സിക്സിന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എൻ്റെ വണ്ടി ബി എസ് ഫോർ ആണ് ബി എസ് സിക്സിന് സി എൻ ജി വരുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ പോട്ടെ സി എൻ ജി കിട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ മാറ്റുക കാരണം പെട്രോളിനെക്കാട്ടിയും ഹൈ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എൽ പി ജി അല്ലെങ്കിൽ സി എൻ ജി ഓക്കെ ഈ സാധനം നോർമലി തന്നെ ചൂടാവുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ടു വൺ
ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ വണ്ടി നിങ്ങളുടെ പൈസ നിങ്ങൾ ലൈഫ് ലോങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണോ അറാം പറപ്പുകൾ കാണിക്കാം ലൈക്ക് മലയാളം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്കണം ഓയിൽ പ്രഷർ സ്വിച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം പിന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി അപ്പം തന്നെ ത്രോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുറച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഐഡിയിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ത്രോട്ടിൽ ചെയ്യാവൂ കാരണം ഫിൽറ്ററിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഓയിൽ കയറി വന്ന് സർക്കുലേറ്റായി എല്ലായിടത്തും അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ വാണിംഗ് ലാമ്പ് പോകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ എന്തായാലും ഞാനത് കാണിക്കുന്നില്ല വാണിംഗ് ലാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ എപ്പോഴും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുമ്പോഴും ഇഗ്നീഷൻ ഇതാണ് ഇഗ്നീഷൻ പൊസിഷൻ ഇത് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ എടുത്ത് ചടിച്ച് കയറ്റി കൊടുക്കരുത് ഏ മീൻസ് ക്രാങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റിന് ശേഷം അടിക്കുക കാരണം അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങ് ബാക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഫ്യൂലിൽ ഇങ്ങ് ഇങ്ങ് എത്തണം എന്നിട്ടാണ് അടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നോർമലി നമ്മൾ ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ സമയത്ത് തന്നെ മൂന്നൊരു മൂളിച്ച കേൾക്കണത് അല്ലാതെ എടുത്ത് വെച്ച് അടിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുല്ലൊന്നും സ്റ്റാർട്ട് ആകത്തില്ല ചിലപ്പോൾ വാണിങ്ങൊക്കെ കേൾക്കും പിന്നെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ എടുത്ത് വെച്ച് ഒറ്റ അടി ഒരാവശ്യമില്ല മിനിമം ഈ കാണുന്ന സൂചി കയറി അങ്ങ് വന്ന് ഇങ്ങ് തിരിച്ച് വരണ സമയങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും അർജൻറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡേയ് ലോ ഫ്യൂ അല്ല ടേപ്പ് വരാം മോദിജി അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാം ദേവേ ലൈറ്റൊന്നും കത്തല്ലേ അപ്പം അടിക്കാം ക്ലച്ച് ചവിട്ടുക ടിയാഗ് അറിയാമല്ലോ ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയാൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവും ഓക്കെ ഓയിൽ പ്രഷറിൻ്റെ ആണ് അവിടെ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് പോയി ഈ കിടക്കുന്ന കോൾ സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ ആണ് ഇത് എൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എക്സ്റ്റി ആണ് ഈ വണ്ടിക്കൊക്കെ ഇത് ഉള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നോർമലി സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര വെയിറ്റ് ചെയ്തൊരു ജെർക്കിങ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് എന്തായാലും ആ ജെർക്കിങ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടി ഫുള്ള് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നന്ദി ഉണ്ട് നന്ദി അപ്പം നമുക്കിനി എൻജിനും നോക്കാം വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വണ്ടിക്കകത്ത് അല്പം വൈബ്രേഷൻ കുറഞ്ഞാൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐഡിയ ഇല്ല തോന്നലായിരിക്കാം എൻജിൻ വൈബ്രേഷൻ കുറഞ്ഞൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു കുലുക്കാം ഐഡിയിൽ കിടക്കുമ്പോഴേ ഇത് ചിലപ്പോൾ കുലുക്കം കുറഞ്ഞാണൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലോങ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് അത് പോയി വരുമ്പോൾ അറിയാം പിന്നെ മൈലേജ് ഒക്കെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹോപ്പി ഗേസ് എൻജോയ് ദിസ് പറ്റിയാൽ നിങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കുക ടൂൾ കിറ്റും ടെക്നിക്കൽ നോളജും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പുറത്തെ ആൾക്കാർ വീടാണ് അതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കട്ടെ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് സോറി ഫോർ ദ ട്രബിൾ അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ എൻ്റെ ഊള കോമഡി കേട്ടതിനും നന്ദി അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരാം